Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi semuanya Welcome back to my channel TPMDS Selamat datang kembali pada channel TPMDS Hai sobat-sobat TPMDS Manapun berada informasi terkini rekrutmen SNP 3K 2022 dan 2023 Nah sobat-sobat TPMDS Manapun berada ini informasi terkait dengan uh, rekrutmen SNP 3K Kementerian Agama Kemarin kita sudah membahas terkait dengan informasi terbaru pada tanggal 29 Desember 2022 Ini datang dari kantor uh, wilayah ya kemenak sumsel nah sobat-sobat TPMD semanapun gak ada informasinya kemarin yaitu terkait dengan uh, formasi non ASN yang uh, banyak dibahas oleh rekan-rekan dari sobat-sobat TPMDS ya formasi non ASN Kementerian Agama adalah untuk pelamar yang telah mengabdi aktif bekerja pada Kementerian Agama uh, baik itu kanwil maupun kan kemenak KUA dan madrasah negeri Nah di sini ada poin penting terkait dengan uh, siapa saja yang memasuki atau boleh mendaftar pada uh, formasi non ASN. Formasi non ASN adalah dikhususkan untuk yang uh, bekerja pada uh, instansi negeri ya. Jadi guru di sekolah swasta ini tidak bisa ikut melamar formasi non ASN. Silahkan cek kembali pada pengumuman. Nah, sobat-sobat TPMDS manapun berada terkait dengan uh, informasi hal ini, Bapak Ibu juga sudah diinformasikan di laman resmi Kemenak RI ataupun Kementerian Agama RI Indonesia yang mengumumkan yaitu telah dibukanya seleksi P3K dengan formasi 49 ribuan untuk Kementerian Agama dan ketentuan serta daftarnya. Dan di sini ketentuannya adalah untuk uh, pelamar ini memiliki tiga kriteria pelamar dalam seleksi P3K Yang pertama adalah khusus ex naga honorer kategori 2 Yang kedua adalah pelamar non ASN Kementerian Agama Mereka yang uh, pelamar yang telah mengabdi dan masih aktif bekerja pada lingkungan Kementerian Agama atau di Kementerian Agama Sampai saat periode pendaftaran P3K dan memiliki uh, pengalaman kerja yang relevan dengan jabatan fungsionalnya serta pelamar ketiga pelamar ketiga adalah pelamar lainnya yaitu pelamar yang tidak masuk dalam angka 1 dan angka 2 tidak masuk dalam THK 2 ataupun pelamar uh, non ASN ini juga memiliki masa kerja yang relevan dengan jabatan yang akan yang akan dilamar nah Terkait dengan hal itu juga Bapak Ibu, ini terkait dengan uh, yang sekarang adalah terkait dengan penghapusan honorer dari Menpan RB, yaitu saat ini permintaan dari Menpan fokus ke madrasah negeri. Nah, namun sobat-sobat TPMD semanapun berada, ini juga sudah uh, diumumkan ya resmi melalui setelah kami cek ya uh, melalui Simpatika. Simpatika juga sudah ada pengumuman terkait seleksi P3K untuk Kementerian-Kementerian Agama. Nah, namun dengan begitu Bapak Ibu, ini ada sobat TPMDS yang menanyakan terkait dengan ya e, dari penjelasan ini e, tidak berani bahas banyak-banyak guru ataupun e, madrasah swasta. Madrasah swasta itu maju karena e, madrasah itu maju karena madrasah swasta. Ini artinya e, kontribusi dari madrasah swasta ini sangat besar sekali ya karena e, madrasah swasta lah yang e, membangun untuk e, berdirinya yaitu madrasah di di Indonesia e, baik yang negeri ya maupun swasta karena kontribusinya di sini katanya lebih banyak yang madrasah swasta. Nah, kami lansir juga kami lihat dalam e, jejak rekam jejak dari Kementerian Agama Kementerian Agama sudah menyusun KMA terkait dengan pengangkatan guru madrasah swasta. Ini e, memang kita lihat di sini ya kata kemenang di sini e, madrasah swasta ini juga memang e, sangat besar kontribusinya yaitu terhadap pendidikan di Kementerian Agama. Nah, namun dengan begitu Bapak Ibu ya. Ini sangat berbeda sekali dengan uh, Kemendikbudristek ya, Kemendikbudristek. Kemendikbudristek walaupun uh, sekolah yaitu sekolah uh, swastanya ini sedikit, tapi dia masih memberikan kesempatan bagi sekolah-sekolah swasta atau yang mengabdi di swasta untuk melamar P3K menjadi prioritas umum yaitu pelamar yang terdata di data Dapodik. Nah, ini Bapak Ibu termasuk juga yang sudah lulusan lulusan PPG. Nah, Selanjutnya di sini setelah kami cek yaitu pada e, data dari Kementerian Agama Bapak Ibu pada emisnya ternyata Bapak Ibu memang benar sekali apa yang dikatakan oleh e, sobat TPMDS tadi di sini ternyata untuk kontribusi sekolah swasta di madrasah ya ataupun di sekolah di bawah naungan Kementerian Agama ini memang sangat besar sekali berbeda dengan e, sekolah negerinya. 
ini baik uh, RA, RA ini semuanya yaitu uh, swasta, MI-nya ini negerinya hanya sedikit ya, MTS-nya baik itu MA-nya juga maupun MAK-nya ya Bapak Ibu. Di sini ternyata memang kontribusi untuk uh, lembaga uh, swasta di di sekolah uh, Kementerian Agama atau di Kemenak ini yang swasta ini lebih besar berbeda dengan yang di bawah uh, Kemendikbud. Kemendikbud ini uh, kontribusi di sekolah swastanya ini lebih kecil, lebih banyak yang negeri ya. Tapi dia masih memberikan kesempatan untuk yang di sekolah-sekolah swasta karena juga e, pangkalan datanya masih satu yaitu pada pangkalan data yaitu dapodik atau sabmikalnya di di dapodik. Nah, kenapa e, kemanak ini tidak membuka untuk e, pelamar umum juga ya seperti e, keman, ke, kemanak eh, ke kemendikbud ya? Tapi di sini hanya berfokus untuk yang sekolah negeri saja. Nah, mari kita lihat bapak ibu ternyata memang di sini Uh, kalau kita lihat formasinya formasi untuk formasi non ASN otomatis kalau kita lihat sekilas ini formasi ini dibuka memang untuk yang sekolah negeri ataupun khusus non ASN negeri nah ini Bapak Ibu ya jadi formasinya pun formasi formasi non ASN tapi kalau melihat dari pernyataan ke, uh, sobat TPMDS tadi bahwa kontribusi ya di sekolah di bawah naungan Kementerian Agama ini lebih besarnya adalah kontribusi dari swasta Bapak Ibu ya harusnya di sini kalau menurut kami ya harusnya di sini karena formasi memang berada pada instansi negeri ataupun formasi ini berada pada uh, madrasah-madrasah negeri ya maka kita bisa sebut dengan formasi non ASN, non ASN karena di sekolah negeri ya. ya harusnya Bapak Ibu karena di sini eh, sekolah swasta dan sekolah negeri juga masuk dalam eh, satu pendataan, pendataan yaitu simpatika ya. Harusnya kemenang ini juga bisa membuka eh, formasi yang berada di negeri ini bisa dibuka juga untuk formasi umum. Yang boleh mendaftar ini boleh dari swasta asalkan daftar di simpatika, boleh juga dari negeri ya karena satu data pokok yaitu e, simpatikanya harusnya memang bisa seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk memperkuat hal tersebut Bapak Ibu harusnya di sini e, tidak dibuat yaitu pada SSCSN ini tidak dibuat umum Bapak Ibu ya. Harusnya bisa seperti itu, karena di sini ada kan di sini ada uh, poin penting dari pengumuman uh, kemenak bahwa pelamar jabatan fungsional pada formasi umum. Nah ini diperjelasnya formasi umum dan formasi jabatan fungsional lainnya dibuka dibuka umum. Harusnya di sini pada jenis formasi ya ini kan karena dia sinkron di sini jenis formasi umum ya formasi umum. Nah ini formasi umum harusnya di SSCSN-nya ini Uh, jenis formasinya terbagi menjadi tiga baik itu Bapak Ibu ini adalah THK2 ataupun Bapak Ibu ini formasi non ASN khusus ya ataupun dia formasi umum tapi kalau kita lihat pada SSCSN ini tidak semuanya ini formasi umum mungkin yang dimaksud adalah formasi umum atau formasi disabilitas seperti itu tapi kalau melihat hal ini Bapak Ibu harusnya ya baik itu non ASN di sekolah negeri maupun di sekolah e, swasta karena pengalaman kerjanya ini sangat relevan dan sama-sama terdaftar pada simpatika harusnya juga bisa mendaftar untuk e, formasi non ASN ya yang dibuka untuk umum yaitu boleh dari swasta dan boleh dari boleh dari negeri harusnya bisa seperti ini nah karena e, di Kementerian Agama alasannya adalah berfokus untuk madrasah negeri ataupun di sekolah negeri. Nah, jadi untuk tes seleksinya ini karena tes seleksinya menggunakan ya untuk CAT Kemenak ini menggunakan CAT ya menggunakan CAT berbeda sekali dengan e, Kemendikbud. Kalau Kemendikbud ini menggunakan observasi ya menggunakan observasi tidak melakukan uh, tes ya tes seleksi CAT otomatis di sini kalau dari Kemendikbud ini uh, bisa bisa lolos ya bisa lolos semua asal uh, sudah memenuhi persyaratan namun kalau di Kemenak sendiri di sini masih menggunakan sistem CAT BKN dan ini pun seleksinya ada dua yaitu kompetensi dan tes moderasi nah dengan tes seperti ini Bapak Ibu kalau menurut kami ya kemungkinan memang banyak yang tidak lulus ataupun memang tes ini adalah tes jenisnya formalitas saja 
mengingat uh, tahun 2022 ini akan dihapus honorer ya honorer akan dihapus untuk lebih mempercepat uh, penghapusan honorer ini di uh, kemenang ini dibuat formalitas ataupun memang uh, seleksi yang ketat untuk CAT nya ini ya kalau dia seleksi yang ketat otomatis memang banyak yang tidak lulus pada CAT kemungkinan ya kemungkinan besarnya seperti itu tapi kalau dia memang CAT nya ini adalah formalitas otomatis akan diluluskan ya Bapak Ibu di sini karena mengingat penghapusan honorer ini di 2023 di bulan November kalau tidak salah nah kalau dia memang uh, ketat untuk CAT uh, UNBK ataupun CAT dari BKN-nya ini ketat dengan 60% bobot uh, kompetensi ya dengan uh, moderasi ini adalah 40% harusnya Bapak Ibu bisa mengakomodir untuk yang guru-guru honorer pada sekolah negeri dan pada honorer sekolah uh, swasta karena sama-sama pangkalan datanya adalah pada simpatika Nah, formasi yang berada pada instansi negeri ataupun madrasah negeri ini harusnya bisa dibuka untuk dibuka untuk umum karena harus ada yang e, mengisi ya, harus me, ada yang mengisi yaitu untuk e, madrasah-madrasah negeri tersebut. Ya, jika ini penghapusan 2023 ini otomatis bisa dipercepat ya, karena sekolah-sekolah negeri ini sudah terisi semuanya oleh yaitu penggantinya adalah P P, eh, P3K ya Nah P3 P3K Nah harusnya ini bisa dipercepat dengan skema bahwa eh, honorer swasta ini bisa eh, mendaftar juga pada formasi non ASN formasi non ASN formasi yang dibuka di negeri ya bisa di, di eh, daftar oleh swasta dan eh, negeri harusnya bisa seperti itu Nah, tapi dengan begitu mudah-mudahan uh, tetap semangat untuk semua uh, kalangan honorer atau baik itu negeri maupun swasta tetap semangat. Mudah-mudahan eh, kebijakan ini berubah sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan bahwa di lapangan ini Kementerian Agama kontribusi yang lebih besar adalah kontribusinya dari madrasah-madrasah swasta. Nah, uh, ini mudah-mudahan uh, bisa sedikit uh, mudah-mudahan bisa sedikit uh, mencerahkan ya untuk Kementerian Agama kami berharap Uh, selalu mudah-mudahan dipermudah uh, dan diberikan hal yang terbaik ya bagi Kementerian Agama dan bagi pendidikan Kementerian Agama. Nah sekian terima kasih mudah-mudahan ini bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf. Bila hitopi wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi semuanya untuk sobat-sobat TPMDS manapun berada.